你们若成亲，早已归到养心殿门前了。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起祸延母族罢了。皇后娘娘，臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白了，本宫也已劝过皇上。为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏。但是，若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你们。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赋你庆平之。皇上圣明，臣妾先立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。哎。李云，皇上已经不计较永章的事儿了，也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在四月十八号，皇贵妃的冠服、内务服也在给你准备了。皇贵妃，皇上。大概也知道臣妾要死了吧？惠贤皇贵妃轰前，皇上也封了他皇贵妃。海兰，本因我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。知道自己活不了多久了，是臣妾，是臣妾罪孽太深，连累了自己的孩子。当年臣妾不开心生王女。想要永章去承太子之位，害得永章被皇上厌弃，臣妾怕得很，悔得很，一直吃斋念佛，祈求菩萨的原谅，能饶恕。身子，先养好身子，先养好身子，想想你的儿女，宽心以待日后。养好，若以臣妾一死，恕了所有的罪孽，换回皇上对永章的原谅。说出来就好了，说出来就好了。好好养身子，别的以后再说啊。
，以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里，只怕会有局域。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这，奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这，奴才告退。皇上，和静公主求见。让他进来。这。儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯。他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力，也不至于让嫔妃们如此张狂。到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退。皇上，您好些个日子没翻牌子了，朕到令嫔那去。皇上，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看令嫔，怎么了？哎，这，这。初儿，药已经好了。你起来喝一点吧。本宫不喝。你扶本宫到窗口。本宫想看看斜方殿的方向，看看能不能看见永章。慢点住，叔，您这样是看不见西方殿的，看不见也得看呀，儿子。如今，便是让我去斜方殿，我也没力气了。就逃不过这一劫。你走了以后，这个宫里连
个能跟我说话的人都没了。贵妃娘娘，您的冠服给您送来了。一会儿给绿云换上吧。是酒伤身，不然您少喝点儿。陈贵妃红事不到三个月，永璋也跟着红了。哪怕是朕追封永璋为巡郡王，也是于事无补啊。宫中连出丧事，奴才知道皇上伤心。皇上不是连今年的木兰秋险都停了吗？朕就想不明白了。朕让李煜去查韩琦的底细。不过就是区区一个普通的韩部男子，相见为何就对他念念不忘呢？依奴才看呀，这个韩启，无非是与韩主同组，仗着认识的早。您恕奴才直言，韩主也没见过什么奇伟男子，才让韩启占了先机罢了。哼！皇上，您让内务府给韩主新制的宫装已经得了。您要过目吗？这宫装真好看，皇上，奴才想啊，韩主穿上一定风姿独到。皇上，您这是？李玉啊，带上这宫装到承乾宫去。这。皇上来了，你们都下去吧。相见，你在看朕送你的西洋钟啊？好啊，你知道，你喜欢什么东西，朕都会送你的。今夜呢，朕也要送你一件礼物，李玉。奴才在，这是朕教内务府特别为你定制的。朕想着呢，你穿着一定好看，一定风姿绰约，穿上吧。啊，我在扶桑，不穿你们的衣服。韩主，这也是皇上的一片心意啊。相见，你要任性也该有个限度。自从你到宫里来，你闹了多少的事情？朕都护着你了，还想怎么样？朕知道你惦着韩启，朕已将他的尸身寻回来了，送回韩部厚葬了，你还想怎么样？朕知道你为他扶桑，朕许你穿着素白衣裳了。我是韩启的未亡人，生生死死都是他的人。总之，你的日子与我无关。我不想看见，也不想听见你说话。你睁开眼睛看看，你已经在朕的后宫了
，不是我要到这儿来的。小姐，你知道朕的心吗？朕会待你好的，啊，咱们会相伴到老。你不要再说了，我是不会忘记韩启的。小姐，你冷静点。哎呦，哎呦，小姐，你没事吧？皇上，奴才确实是把承乾宫内所有有可能伤人的利器全部收拾干净了。这个，奴才也不知从何而来啊。皇上，恕臣直言，这件事确实不能完全怪李公公。微臣已经查过了，刚才韩主用的利器就是这钟离的指针。罢了，起来吧。谢皇上。微臣叩见皇上。如何？回禀皇上，微臣已经给韩主把伤口处理干净了。好在伤口浅，要想愈合不难，可要想不留疤，竟是微臣实在是无能。只是眼下，韩主情绪激动。他既不肯好好敷药，也不肯喝药，微臣只能把药膏留给侍婢，让他们在韩主情绪稳定的时候，再给韩主上药。皇上，还请放心。皇上，天色不早了，您早点回去休息吧，也好让韩主尽快安置，咱们改天再回来看韩主。今夜的事情，不要告诉任何人。若有人问起，就说相见不慎，划伤了脸。是是。走吧脸上的伤，奴婢给您涂点药。就可以见到你了。糊涂，出了这么大的事儿，到现在才来告诉本宫。皇上开始想瞒着，可韩主现在不吃不喝，也不肯医伤，皇上只能让奴才来找您。太后知道了吗？还不知道。皇后娘娘，您先去养心殿吧。你好好练字。嗯。皇上，皇后娘娘来了。皇上，如意，坐。李玉都告诉你了，如意啊。朕实在是没办法了。那日朕喝醉了酒，吓着了相见。朕只想让他换宫服，可没想到他却这般的倔强。唉，他不用膳，不上药，居然还跟朕闹绝食。唉，朕实在是没办法了。
才请你来帮帮朕的。如意啊，你是不是对朕很失望啊？在臣妾眼里，皇上一直是意气风发之人，从未如此这般。朕也思量过，朕是帝王，万人之上，不该轻易动心，一动心，便会生乱，所以朕。一直很克制，可这一回，朕理智不了了。朕一见到相见，才知道什么叫一见倾心。皇上，您说什么呢？啊，如意啊，朕的意思是，朕与你是情字年少，心意相通。可朕和相见呢，是情起中年，情难自抑。朕从未有过自己得不到的人。相见是唯一一个，朕不想留下遗憾，所以才请你来帮帮朕。皇上一己执念，害得韩氏一心求死，皇上还要如此执着吗？如意啊，朕这一辈子都从未有纵情任性过，你就让朕任性一回吧，就一回，好吗？朕准备了一份礼物。等到嘉义十日完成了，相信相见会回心转意的。你只要帮朕劝他，劝他活下来，愿意留在朕身边，好吗？韩氏的心思，臣妾又如何左右得了？如意啊，你是朕的妻室，更是朕的皇后，要承担中宫的职责，你得替朕想办法呀。皇上。皇上所托，臣妾身为中宫，不敢不允。这是臣妾所能做的，仅仅是皇后需要做的而已。臣妾告退。我写的字怎么样啊？额娘，额娘，嗯，你看我写的字好吗？写的比上回好多了。皇阿玛许久不得空了，近日都是五哥教我写字。五哥的字写的极好，有他教你，自然更好啊。儿子会用功的，我会成为像五哥那样的人的。会的。姐姐，姐姐有事找我。嗯，永基，去找你永琪哥哥玩会儿。嗯，正巧，永琪做了两把小弓箭，你去找他玩去吧。啊，好。真没想到，皇上会如此神魂颠倒，不知所以。竟然用皇后之责去逼迫姐姐，劝韩氏活下来。皇上对韩氏深情热烈，任我陪着皇上这么多年也未曾见过。我一直以为皇上甚能克制感情，以国事为重，却没想到会如此。看着皇上对他的样子。我就在想，那我和皇上的曾经算什么